మన వైజాగ్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం కొంతమంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు ప్రభుత్వ పనితీరు పట్ల కావచ్చు గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి కొన్న మధ్య ఉద్దేశం కూడా చెప్తుంటారు ఏమో ఎలా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఈ నాలుగు సంవత్సరం అదే అమ్మవాడి వస్తుంది మాకు రుణమాఫీ అది వచ్చిందండి మొన్న వచ్చింది రుణమాఫీ మరి రోడ్లు డెవలప్మెంట్ లేదు ఎక్కడికక్కడ అన్ని రోడ్లు పోయి ఉన్నాయి రోడ్లు డెవలప్మెంట్ చేయట్లేదు మరి పర్వాలేదు సరుకులు ఎలా ఎప్పటికప్పుడే పెంచేస్తున్నారండి ఏ ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా పెంచేస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వం ఏముంది ఎప్పటికప్పుడే పెంచేస్తున్నారు గ్యాస్ ఎంత రేటు పెరిగిపోయిందండి ఇటు తీసుకోవడం మానిలేం కదా వంట చేసుకోవడం మానిలేం కదా మరి మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు కదా రెండో మూడో సిలిండర్లు ఇస్తాం సంవత్సరానికి వస్తున్న ఉచిత ప్రయాణం కూడా చేయిస్తాం ఉచిత ప్రయాణం అన్నీ అనేసి అన్నారు ఎక్కిన వాళ్ళందరికీ మరి అవుతే అవుతుందేమో మరి బస్సులు ఎక్కడో అది మరి మేము బళ్ళు మీద వచ్చేస్తుంటాము బళ్ళు మీద వచ్చినప్పుడు ఆ రోడ్లు మరి ఇంత జనానికి ఇస్తారా అనేసి అని అనుకుంటున్నాం అండి సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రిగా చూశారు కదా ఆయన రోడ్లు అవి మరి అన్నీ బాగానే చేశారు కదండి చంద్రబాబు నాయుడు మరి గోప్ర డోక్రా గ్రూప్ నిలబెట్టిన అతను అతనే కదా ఈ డోక్రా గ్రూపులు ఇలా ఏ క్యానోసింగ్ అయినా సరే డోక్రా గ్రూప్ వల్లనే ఉపయోగించుకుంటున్నారు రెండు అందరూ అనిస్తేనే ఉపయోగించుకుంటున్నారు మరి జగన్ పర్వాలేదులేండి మరి జగన్ ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళకే వస్తున్నాయండి మాలాట వాళ్ళకి ఏమున్నాయి ఏవి లేవు మరి కొంతమందికి ఇవే రుణమాఫీ రుణమాఫీలని ఇవేనా అవేని ఇస్తున్నారు ఆటో వాళ్ళకి ఏదో అన్నీ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మాకు మరి ఏమీ లేవు ఎంప్లాయీస్ కదా ఏమి లేవు రాజధాని ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏది దానికోసం మరి గొడవలు అయ్యాయి కదా మరి అదే గొడవలు అయ్యాయి కదండి మొన్న విశాఖపట్నమా అమరావతి మరి అమరావతి ఒక దగ్గరే ఉంటే అన్నీ బాగుంటుంది కదా మూడు రాజధానులు అయితే మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి అవుతాయండి మరి ఒక దగ్గరే ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక దగ్గరే ఉంటే బాగుంటుంది అని మూడు ఎందుకండి ఒక దగ్గరే ఉంటే బాగుంటుంది అని చంద్రబాబు నాయుడికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తేడా ఏంటి ఏం చెప్తారు తేడా ఏంటంటే ఏం చెప్పలేమండి ఎవరు కాలే దేనికి అదే ఇస్తాను అంటున్నారు జగన్ ఇవన్నీ రుణమాఫీలు చేశాడు ఇది పావలా వడ్డీలు ఏవో అనేసి అన్నాడు మరి పదివేలు ఆటో వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అమ్మఒడి అంటున్నారు పద్దెనిమిది వేలు ఏదో లేడీస్కి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అనేసి అని అన్నారు నేను వెళ్ళి లోపు నా మాకు రెడ్ కార్డు అనేసి అని చెప్పేసి మాకు అది లేదు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం మరి జగన్ అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే మరి బాగుందని మళ్ళీ నెక్స్ట్ అతను చూద్దామని సార్ మీ పేరు నా పేరు మూర్తి అండి బీవీఆర్ బీవీఆర్ మూర్తి కదా వైజాగ్ అండి సార్ ఎలా ఉంది సార్ ఏంటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు కావచ్చు పరిపాలన కావచ్చు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు పరిపాలన కావచ్చు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు మొత్తం పెద్దగా పాలిటిక్స్ ఫాలో అవును మరి పరిపాలన అంటే నాకేం పెద్దగా డిఫికల్టీ ఏం కనిపించలేదు మరి పూర్వం గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా బాగుండేదేమో మరి నాకు తెలియదు కానీ ఈ గవర్నమెంట్లో నెగిటివ్గా చెప్పడానికి ఏం కనిపించడం ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ డెమోక్రటిక్ సెటప్ అది కొంచెం మిస్సింగ్ ఏ విషయమైనా డెమోక్రటిక్ సెటప్లో ఎలాగుంటుంది మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఎలా ఉంది చూసుకుంటే మేబీ దట్ ఈస్ అ డెఫిషి డెఫిషియంట్ ఏరియా అండ్ ఎకానమీ మేనేజ్మెంట్ బాగాలేదని అంటున్నారు అంతను సో మస్ట్ బి ట్రూ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అదే మరి అలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తే నేను కష్టం అయిపోతుంది కదా మీకు వచ్చింది డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి బోల్డ్ వస్తాయి కామన్ మ్యాన్కి తెలిసింది ఎంత ఉంటుందండి చాలా తక్కువ తెలిసింది అంతే కదా నేను ఎక్కువగా అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్స్ని వింటే బాగోలేదు అనిపిస్తుంది డెవలప్మెంట్ అదే రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళని చూస్తే మనకేమో చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది మనకి కామన్ మ్యాన్కి ఏమీ యాక్సెస్ లేదు డిసైడ్ చేయడానికి సోర్స్ మాట్లాడేపోతేనే బెటర్ ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏంటి పరిపాలన విషయంలో నేను జగన్మోహన్ చంద్రమోహన్ బాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెజీమ్ కూడా నేను చూడలేదు నేను ఆంధ్రాలో లేను కానీ మేము గుజరాత్లో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల మాకు ఇమేజ్ కొంచెంగా పెరిగి ఉండేది మా ఇమేజ్ కూడా ఆంధ్ర ఆంధ్రాస్ ఇమేజ్ కొంచెం బెటర్గా ఉండేది అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ ఎందుకంటే ఈయన సిఈఓ ఆఫ్ ద స్టేట్ అలాంటివన్నీ వచ్చేవి వినడానికి వచ్చాయి మాకు కూడా బాగుండదు మేము కూడా ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు అటువంటివి ఏమి వినడానికి రావటం లేదు చాలా ఓకే పరిపాలన దక్షతల గురించి బాబు గారి గురించి ఏం చెప్తారు నాకు అదే నేను బాబు గారి చంద్ర పరిపాలన విధానాన్ని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నేను ఆ టైంలో లేను ఇక్కడ ఉచిత పథకాలు మీ అభిప్రాయం ఉచిత పథకాలు ఉండాలండి ఉండాలి డెఫినెట్గా ఉండాలి మనకి 
అవి లేకపోతే కష్టం పడే జీవ మనుషులు కూడా ప్రజలు కూడా ఉంటారు చాలామంది ఏదో మనం ఎకనామిక్స్ చదివాం ఇవ్వకూడదు అంటే అది కుదిరే పని కాదు ఎంజీ రామచంద్రన్ టైం నుంచి పథకాలు జరుగుతుంది అండ్ అది బెనిఫిట్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ సంతోషపడే చేసి ఉంటారు వండ్ల మనలను ఫ్యూచర్లో మెయింటైన్ చేయగలమా లేదా అన్నది మన అర్నింగ్ కెపాసిటీ బట్టి ఉన్నాం స్టేట్ అర్నింగ్ కెపాసిటీ బట్టి మీ కెన్ అర్న్ మోర్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడానికి సో మీరు రిటైర్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అయింది వైజాగ్ వచ్చి ఇప్పుడు చూసారు మీరు పరిస్థితులు ఏంటనేది నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుందని మీరు భావించు లేదండి మనం వాటర్ ఎంపతి చాలా ఎక్కువగా ఉంది డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు వేయడం ఇటువంటివి చేయడం కానీ అవి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ వినిపిస్తున్నాయి రాజు అవి కానీ రెడీ కార్డ్ కట్ చేయగలిగితే ఫ్రమ్ బై ద ఓటర్ హింసల్ బెటర్ గవర్నెన్స్ చేసేవాళ్ళు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంది అనుకుంటారు మీరు నాకు అంత ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదండి కానీ విండం బట్టి న్యూస్లో విండం బట్టి చూస్తూ ఉంటే ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగానే ఉందని అనిపిస్తుంది ఏం పేరు మీ పేరు జనార్దన్ అండి వైజాగ్ అన్న వైజాగ్ అండి పరిపాలన అన్నది ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి ఏం లేదు సార్ ఏదో పథకాల మీద ప్రభుత్వం వెళ్తుంది తప్ప ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరాలని తీర్చడానికి కానీ ఏ సదుపాయాలు చేయడానికి కానీ ఏమీ లేదు ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన అనేది చెప్పడానికి అయితే ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు అవి గత నాలుగేళ్ళ నుంచి అభివృద్ధి జరిగే కార్యక్రమాలు ఏమీ లేవు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది అన్నది ఏంటంటే పథకాలకి డబ్బు పంపిణీ అయితే చేస్తుంది అది ఎవరికి చేస్తుందో ఏం చేస్తుందో ఎవరి ఖాతాలు వెళ్తున్నాయి ఏంటి వెళ్తున్నాయి ఎవరికి తెలియని విషయం ప్రభుత్వం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి అయితే లేదు ఈ రాష్ట్రంలో పార్టీ మారే అవకాశం ఉండి ఏమైనా పెద్దలకు మంచి చేయాలనుకుంటే కూటమి ఏర్పాటు జరగడం తప్ప ఈ వైఎస్ఆర్సీపీలో ప్రత్యేకంగా జరిగింది ఏం లేదు గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ఏంటి తేడా గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు సోమరపోతలు చేయకుండా ఆ ప్రభుత్వం కొంచెం పనిచేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీలో కొంతమంది నాయకుల ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు కొంత సోమరపోతలు తయారు చేస్తుంది కష్టపడే వాడికి డబ్బులు సాయం చేసే విధానం వేరే ఉంటుంది అండి దానికి మన ప్రభుత్వం వేరే విధంగా చూపిస్తుంది మీకు రుణాలు ఇస్తున్నాము ఎందుకండి నలభై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయలు ఆడవాళ్ళ మహిళలకు ఇస్తున్నారు నిజమే అది ఎవరికి అంతుంది ఏ విధంగా అంతుంది అన్నది వెరిఫికేషన్ కానీ చెక్కింగ్ కానీ ఏమీ లేదు వాలంటీర్స్ అన్నారు వాలంటీర్స్ లక్షల కొంది జాయిన్ చేశారు వాళ్ళ జీతాలు కూడా ప్రభుత్వం సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి ఇచ్చే ఎనిమిది వేల రూపాయల జీతం కూడా సరిగ్గా ఇవ్వలేనప్పుడు వాళ్ళ సర్వీస్ ఏమాత్రం చేస్తారు ఏ విధంగా చేస్తారు ఈ రోజుల్లో మనిషి బతకాలంటే కనీసం మూడు వందల రూపాయలు ఉండాలి రోజు తినడానికి వాడి కుటుంబంతో ఎనిమిది వేల రూపాయలు బతకాలంటే వాడి సర్వీస్ ఎంత చేస్తారు చెప్పండి గవర్నమెంట్కి తెలుసు ఏం జరుగుతుంది నాయుడు గారు మేనిఫెస్టోలో మహానాడులో మూడు సిలిండర్ ఫ్లేగ్ ఇస్తా ఉన్నారు మరికొన్ని పథకాలు అదనంగా ఇస్తా ఉంటున్నారు దానిపై మీ అభిప్రాయం అసలు పథకాల మీద మీ అభిప్రాయం పథకాలు అనేవి ఇప్పుడు చేయడానికైనా దేశంలోని మన రాష్ట్రం అట్టడుగా అప్పులు పాలైపోయి ఉంది సార్ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా పథకాలు ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టినా ఏం చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు చేసే లక్షల కోట్ల అప్పులు ఎవరు తీరుస్తారు అంత ప్రతి భారం ప్రజల మీదే ఉంది వాళ్ళకి ప్రజల మీద భారం పడితే వాళ్ళే అప్పు ప్రతిదానికి మీద అప్పుకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు పథకాలు అంటున్నారు నిజమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తానని ప్రకటన చేస్తున్నారు దేని గురించి రాష్ట్రం ఇప్పుడు అప్పుల్లో ఉంది ఈ అప్పులు తీర్చి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేసరికి సరిపోతుంది వాళ్ళ పథకాలని వీళ్ళ పథకాలని గవర్నమెంట్కి కొన్ని లాభం తప్ప ప్రజలకు ఏ లాభాలు లేవు విద్య వైద్యం ప్రజలకి అందుబాటులో అన్ని విధాలుగా అవకాశం ఉండేటట్టు చేయమని చాలు ప్రజలకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఏ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుంచి గవర్నమెంట్ ఇన్ని వేల మంది కానీ ఇన్ని వందల మంది కానీ తీసామని ఏ రోజైనా ఏ పబ్లిక్ అయినా చెప్పగలిగారా ప్రభుత్వ పథకాలు మాత్రం ప్రజలకు అవుతున్నాయని తెలుస్తున్నాయి అంతవరకే మిగతా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కానీ ఏ ప్రాజెక్టులు కానీ ఏ కంపెనీలు కానీ పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం కానీ ఏ రాష్ట్రం నుంచి కానీ ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చే కంపెనీలు కానీ ఏమీ లేవు ఇంతవరకు ఏమి వచ్చేసారు ఏ కంపెనీల నుంచి ఏమి రాలేదు ప్రజలకు ఉద్యోగాలు దొరకాలని కంపెనీ కానీ జీవనోపాధి అవకాశాలు చేసే కార్యక్రమాలు కానీ గవర్నమెంట్ ఆచరణలు పెట్టాలి పథకాలు నవరత్నాలలో అభివృద్ధి చేస్తాం ప్రజలు అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సార్ సార్ ఏ రా ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ పార్టీ ఫుల్ ఫ్లెక్చర్గా కెపాసిటీగా వస్తుంది అనే నమ్మకం ఎవరికీ లేదు సార్ ఎందుకంటే చంద్ర
అందువల్ల ఎవరిని గెలిపించాలన్నది కూడా ప్రజలకు తెలియదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రాజకీయ అనుభవం లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పెద్దగా అనుభవం లేదు ప్రజలకు ఏదో సేవ చేయాలని ముందుకు పరిగెడుతున్నారే తప్ప అవకాశం ఇచ్చేటట్టు ప్రజలు కూడా పూర్తిగా కనబడట్లేదు రాజధాని అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు అమరావతి చేస్తామని కూలకాశంగా నించున్నారే తప్ప దాన్ని ఇప్పుడు వరకు అభివృద్ధి చేయలేదు ఎందుకంటే ఆయన నెక్స్ట్ టైం అవకాశం వస్తే అమరావతి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సార్ విశాఖపట్నానికి క్యాపిటల్ చేయడానికి ఏంటంటే అవకాశం ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రజలకు పబ్లిక్ ఇబ్బంది ఉండడానికి విశాఖపట్నంలో మాకు అవసరం లేదు సార్ అమరావతి ఉంటే సెంటర్ పాయింట్ అవుతుంది ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఈజీగా వెళ్ళడానికి జరుగుతుంది అది సార్ వైజాగ్ వాస్తిగా మీరు రాజధాని మీరు వద్దనుకుంటున్నారు ఇక్కడ సార్ వైజాగ్ వాస్తిగా రాజధాని వద్దనుకుంటలేదు సార్ కానీ ఇక్కడ ఉండే అవకాశాలు ఏంటంటే ఈ ఒక్క జిల్లాకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఇతర జిల్లాల నుంచి రావాల్సిన వాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రావాల్సిన వాళ్ళు సదుపాయం కావాలి ఉండడానికి ప్రయాణం చేయడానికి బస్సు సదుపాయం కానీ ట్రైన్ సదుపాయం కానీ హాస్పిటాలిటీస్ కానీ ఉండడానికి హాస్టల్స్ కానీ ప్రత్యేకంగా కావాలని సెంటర్ పాయింట్ అమరావతి ఉంటేనే మంచిదండి ఒకే ఒక ప్రశ్న వైజాగ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఏం చెప్పి వైజాగ్ డెవలప్మెంట్ అంటే షీ కారిడోర్స్ కొంచెం చేశారు సార్ లాస్ట్ జీ ట్వంటీ సమావేశాల ముందు తర్వాత అది చేసే కార్యక్రమాలు లేవు లేవు థ్యాంక్ యూ సార్ ఏం పేరు మీ పేరు వంశీ వంశీ గారు ఎలా ఉంది ఏంటి అంటే ఇటు పొలిటికల్గా హీటు ఒక రకంగా పెరుగుతూ ఉంది మరో పక్క తీసుకుంటే డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు జరుగుతున్న నాలుగు సంవత్సరాల పరిపాలన గురించి ఎలా ఉందంటే మీరు ఏంటి ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేదండి నార్మల్గానే ఉంది అంతా అంటే ముందే అప్పుడు ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు ఇంకా అలాగే ఉంది ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ ముందుకు రావట్లేదు మనం ఎక్కడ ఆగిపోయామో అక్కడే ఉన్నాం వీళ్ళ మీద వాళ్ళు వాళ్ళ మీద వీళ్ళు వేసుకోవడం తప్పితే ప్రజ ప్రజలకు ఏం చేద్దాం అనేది ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఆగిపోయింది ఎక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ అక్కడే ఆగిపోయి ఇవి రాలేదు ప్రజెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఏదో వస్తుంది ప్రజెంట్ మరి అది వస్తుందో లేదో మరి ఇంకా చూడాలి ఇంకా అది మేలో ఓపెనింగ్ అని అన్నారు ఇంకా అది ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు ఓపెన్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసింది మాది అక్కడే కంపెనీ ఓపెన్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసింది జులైలో ఎప్పుడు ఇంకా వస్తే మా ఐటీ కంపెనీస్ చూడాలి మరి ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలన విషయం ఏం లేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే మరి ఏం లేదు ప్రజెంట్ చూస్తుంట పథకాలు కూడా ఇస్తున్నారు కదా అందరికీ చదువుకోవడానికి పథకాలు దేనికండి అసలు దేనికి ఏ యూజ్ లేదు దానివల్ల అందులోనే ఆ పథకాలు కూడా సెలెక్టివ్ మెంబర్స్కే ఇస్తున్నారు సెలెక్టివ్ మెంబర్స్కి ఇస్తున్నారు అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు సెలెక్టివ్ మెంబర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే వేరు చేస్తున్నారు వాళ్ళని వెళ్ళి సో దానివల్ల ఏంటంటే చదువుకోలేని వాళ్ళు కూడా చదువుకోలేని వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు అది బాగానే ఉంది చదువుకున్న కొన్ని చదువుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ డబ్బులు లేని వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏమవుతున్నాయంటే జీరో అయిపోతున్నాయి సో నో యూజ్ ఆ పథకాల వల్ల అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి యాక్టివ్గా ఉండాలనుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మేము ఉండాలి బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారే రావాలని అనుకుంటున్నాం కాకపోతే అతను మళ్ళీ చంద్రబాబుతో పోతులు పెట్టుకుంటున్నారు బట్ ఓకే అతను అతని ఐడియాలజీ కరెక్టే ఓటు చేయకూడదు అనేది ఐడియాలజీ కరెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓటు చీలితే ఇతను ఇతనికి ఉన్న పవర్ వల్ల ఇతను మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు ఓటు చేయకుండా ఇద్దరు కలిసి రావాలనే కాన్సెప్ట్ అయితే కరెక్టే కాకపోతే అందరు సీఎం క్యాండిడేట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉండాలని అనుకుంటున్నాం మేము అది కూడా అదే కావాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం రాజధాని ఏది అంటే ఏం చెప్తాం ఏంటండి రాజధాని రాజధాని ఏదైనా పర్లేదు అమరావతి అని ఉండాలనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నష్టం జరిగిపోయింది రైతులకు అక్కడ చాలామందికి సో వాళ్ళకి ఏమైనా సరే న్యాయం జరగాలి అవతల వాళ్ళకి పోని అమరావతి కాకపోయినా రాజధాని అండ్ ఆ రైతులకి ఏమైనా న్యాయం చేసి ఇంకెక్కడైనా రాజధాని పెడితే ఓకే పర్లేదు వాళ్ళకి ఏదైనా న్యాయం చేసిన తర్వాత మనం వేరే దానికి రావాలి మనం వాళ్ళకి ఏమీ చేయకుండా వాళ్ళు ఏమీ అనకుండా మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాజధాని అని అనుకుంటే కరెక్ట్ కాదు కదా తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మినిస్టర్కి తడ అయ్యో దానికి దీని కంపారిజన్ అవద్దండి ప్లీజ్ అతను వేరే అండి కేటీఆర్ గారు వేరు కంప్లీట్ అతని ఐడియాలజీ వేరు మన ఐడియాలజీ మన మన వాళ్ళ ఐడియాలజీ వేరు అతను ఏమేవో తెస్తుంటే అతను ఇంకేమేవో తెస్తున్నారు అది అందరికీ తెలిసిందే అది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే అతను 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 తెచ్చే వేరు ఇతను తెచ్చే పథకాలు వేరు గురించి ఏం చెప్తారు మీరు నథింగ్ ఎల్సా అండి చెప్పడానికి ఏం లేదు అతని గురించి మనం చెప్పడానికి ఏం లేదు అతని గురించి అతను చేసేది ఏం లేదు ప్రజెంట్ ఏవో ఆ జాబ్ మేలాస్ అంటున్నారు కానీ ఏం లేవు కదా ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు మా వాళ్ళు వెళ
నడుస్తుందండి అసలు ఇవ్వాల్సినవన్నీ అప్పారి దొబ్బారు ఇవ్వకూడదు అన్ని తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు ఏది ఒక సగటు మనిషి మీద టూర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన అండి నేను ఒక ఎస్సీలో కార్పొరేషన్లో లోన్ పెట్టుకున్నా లేదంటే ఒక స్టాండ్ అప్ దీంట్లో లోన్ పెట్టుకున్నా నాకు సబ్సిడీ వస్తుంది ఒక ఐదు లక్షలు అనుకోండి ఒక రెండున్నర లక్షల సబ్సిడీ వస్తుంది పది లక్షలు అనుకోండి నాలుగు లక్షల సబ్సిడీ వస్తుంది పదిహేను లక్షలు అనుకోండి ఆరున్నర లక్షల సబ్సిడీ వస్తుంది ఈ సబ్సిడీ పథకాలు తీసేయండి ఏవేనంటే ఏదో ధర్మానికి పుణ్యానికి ఇచ్చినట్టుగా వాళ్ళ కుటుంబ మా కుటుంబంలో ఎవరికో పది ఇసుక వేలు పది ఇసుక వేలు వేస్తున్నాడు అలాగే ఐదు సంవత్సరాలుగా ఐదు పదులు వేసాడు అనుకోండి యాభై వేలు ఇచ్చి ఆపేస్తున్నాడు అదేవిధంగా కేంద్రం నుండి అరవై పర్సెంట్ వచ్చింది కూడా కలిపి నలభై నలభై కలిపి అరవైను నలభై కలిపి వంద ఇవ్వాలి సబ్సిడీ రూపంలో అది కూడా ఆ పథకాలు తీసి డబ్బులు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియట్లేదండి రెండోది ఒక డెవలప్మెంట్ లేదు ఏమి లేదు ఉన్నవి ఇరవై కొట్టేస్తున్నారు ఉన్నవి ఇరవై కొట్టేస్తున్నారు మనకు అవసరం అండి పేపర్ వర్క్ ఎక్కువైపోయిందండి పేపర్ వర్క్ అంటే ఒక సచివాలయంకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఒక దానికి వెళ్తే ఒక నాలుగు పేపర్లు జెరక్స్ తీసుకురా అంటున్నారు ఇంకో దానికి వెళ్తే ఒక నాలుగు జెరక్స్ తీసుకురామంటున్నాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే వైజాగ్లో కాదు ఎక్కడైనా సరే ఏ జిల్లాలో సరే మందు బాబులు ఉంటారు సార్ ఒకేసారి డెబ్బై రూపాయలు పెంచారండి ఓటర్ మీద ఈ జనాలకు అర్థం అవట్లేదు ఏదో పదివేలు వస్తున్నాడు టీ ఖరీదు ఉండదు ఒక రోజు టీ అయితే సంవత్సరానికి ఎన్ని టీలు అండి మూడు వందల అరవై ఐదులో టీ పది రూపాయలు దాకా వేసుకున్నా కాదు కదా ఓటర్ మీద డెబ్బై రూపాయలు పెంచారు అయినా అని అంచుకోలు తాగుతున్నాం రెండోది తిరుపతి కూడా రేట్లు పెంచారండి తిరుపతికి వెళ్దాం అనుకున్నా ఆ రేట్లు ఏంటండి అనకూడదు కానీ మంచోడు చెడ్డోడు చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు మటుకు ఈ హిందువులు హిందువులు జోలికి వెళ్ళలేదండి మందు జోలు కూడా పెంచలేదండి ఓటర్ మీద డెబ్బై రూపాయలు పెంచి ఎంత దొబ్బుతున్నాడు అండి వాడు మాకు బాధ అనిపిస్తుందండి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు వస్తే ఒక కోట తాగడానికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇది అవుతుంది అయినా తప్పదు మాకు అది ఒక వ్యసనం పథకాలపై మీ అభిప్రాయం అండి పథకాలు ఏం పథకాలు ఏంటంటే అది పథకాలు కాదండి అది పథకాలు అంటే ఒక ఏ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఇచ్చింది పథకాలు కానీ ఈయన ఇచ్చిన పథకాలు ఏంటి ఏ పథకం ఇచ్చారు చెప్పండి ఒకటి బాబు గారికి అంటే ఆయన ఇప్పుడు బాబుగారి హయంలో నేను ఒక కారు తీసుకున్నాను పది వరుస దాడిపోయింది కారు వచ్చింది బాబుగారి హయం ఆటోలు తీసుకున్నాం చాలా మందికి ఇప్పించాం సబ్సిడీ వచ్చింది ఈయన ఎక్కడ ఇచ్చారండి పదివేలు వేసేస్తున్నాడు నమస్కారం పెట్టేస్తున్నాడు అది పద్ధతి కాదు కదా సబ్సిడీ అనేది ఒక వ్యక్తికి రెండు కో రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు రావాలి అది లేదు ఇది పేద ప్రభుత్వం అంటున్నారు కదా ఇదేం పేద ప్రభుత్వం అండి అది చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుతుందండి ఇప్పుడు నేను ఎంత బాధపడుతున్నాను కోటర్ మీద డెబ్బై రూపాయలు పెంచాడు ఐదు పైసలు ఆర్టీసీలో పెంచితేనే అడిగేవారు అమ్మో పెంచారు పెంచారని గ్యాస్ మీద కూడా పెంచారు ఆ గ్యాస్ మీద పెంచిన సెంటర్లు అంటారు సెంటర్కి సంబంధం లేదు ట్యాక్స్ వ్యాట్ అది ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఆడే పథకాలు ఏం పెట్టలేదు అండి పథకాలు అనేది మీరు పెద్దగా అవసరం లేదు అంటున్నారు మరో పక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మన మేనిఫెస్టో కూడా మీరు చూస్తుంటారు మినీ మేనిఫెస్టో మూడు సిలిండర్లు ఇస్తా అంటున్నారు మీ పిల్లలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది చదివిస్తా అంటున్నారు దానిపై మీ అభిప్రాయం అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇతను ఎలాగో అప్పులు చేసి దిగిపోతాడు ఇంకెందుకు అనుకొని చెప్పి అది కూడా అతను పథకాలు పెట్టినందుకు రెచ్చిపోయి ఇతను కూడా పెట్టాలి ఇప్పుడు అంతే కదా ఆయనకు అప్పులు చేసి అప్పులు చూపించి వెళ్ళిపోదామని ఇతను అనుకుంటున్నాడు అందుకే పనిలో పని అనుకోవచ్చు మేనిఫెస్టోలో దయచేసి పెట్టాడు కట్టుకుంటుంది కదా అమలు మీరు భావిస్తున్నారా కంపల్సరీగా భరిస్తారు ఒకవేళ అనుకోకుండా ఈ డబ్బులకి ఆల్రెడీ జగన్ గారు ఓటింగ్ మటుకు ఓటింగ్ కొనిస్తారు మనుషులని అది మటుకు వాస్తవం వాలంటీర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు ఉన్నారు కంపల్సరీ జీతం వస్తుంది కదా నెలల అది ఊర్లు కొనుక్కునట్టే ఏదేమైనా సరే ఆయన చేసిన మటుకు ఆ పథకాలు ప్రవేశపెడతాను అన్నది మటుకు పర్వాలేదు ఎందుకంటే దొంగోడికి దొంగోడు తోడు ఉంటాడు ఉండాలి అతను దొంగోడని చెప్పట్లేదు ఇతను దొంగోడని చెప్పట్లేదు అలా చేస్తే బాగుంటుందండి ఉచిత పథకాలు ఎక్కడ ఇచ్చారు సార్ ఒక ఎస్సీ ఓడు ఒక మేళ మాదిగా రిలేజ్ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు అసలు ఏంటి సబ్సిడీలు కూడా తీసి పారిచాడు తప్పు కదండి ఇప్పుడు మా మాకు ఇవ్వక్కలేదు మరీ లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఎమ్మెల్యేలు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎమ్మెల్యేలు అంటే మరి మీకు తెలిసిందే కదండి నామకో వస్తే జగన్ గారు వస్తే వాళ్ళతో ఉంటారు తప్ప ఏడు చేస్తున్నారండి ఏమి లేదు అండి అంత బాగా లేదు అసలు అసలు ప్రభుత్వం తీరు కూడా బాగాలేదు వైజాగ్ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది ఎక్కడ చేశారు అభివృద్ధి అంత సెంట్రల్ సొమ్మే మన బీచ్కి వచ్చారంటే వేల కోట్లు వేల వేల కోట్లు వస్తే వాళ్ళు బాగుపడ్చారు సౌల్ మాత్రం ఒకటి ఉండేది అది సెంట్రల్ చూపి ఇవి ఎక్కడ చేశారండి మీ రాజధాని ఏది అమరావతి ఉంది ఇంకేంటి ఉంది రాజధాని అమరావతి ఉంది కదండి వైజాగ్నే ఆర్థిక రాజధానిగా మారుస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ జాగాలు దొబ్బడానిక ఇది 
ఒక ఒక చైర్మన్ అవును అక్కడ ఒక కారు ఆడికి పోస్ట్ ఆడికి చెక్ పవర్ లేదు పోనీ మన మన కులంలో కదా వెళ్ళి చెక్ మీద తయారీ అంటే ఆడికి ఆ పవర్ లేదు ఇది పదవులు ఉన్నాయా అంతే కదండి ఒక్కరు చూపి అక్కడ చెప్పండి పోరా నేను పలానా చెక్ ఇచ్చాను పలానా రెల్లోడికి మాలోడికి మాదిగోడికి కాపోడికి ఒక బియ్యోడికి రెడ్డికి ఇచ్చాను అక్కడ అవును చెప్పనండి నేను ఇక్కడ ఉంటాను చెక్ పవర్ లేదు పోస్ట్ నీకు ఎందుకండి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన కలపకండి మంచివాడికి చెడ్డవాడికి కలుపుకుంటారు తప్ప అతను ఏదైనా సరే ఆయన చచ్చిపోతే చాలామంది గుండె అబ్బి చచ్చిపోయారు అతనికి ఇతను పోలీసు రేట్ అండి బ్రెడ్ తప్ప మీ పేరు నా పేరు వినోద్ కుమార్ అండి వైజాగ్ వైజాగ్ అండి ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రైవేట్గా వర్క్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే కొద్దిగా కష్టంగానే ఉన్నదండి ఇన్నాళ్ళు ఉన్నంత వర్క్స్ కానీ జరగట్లేదు సివిల్ వర్క్స్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ మరో వ్యాపారాలు కానీ ఏమైనాయినా కూడా చాలా కష్టతరంగానే ఉన్నది పెట్టి రన్నింగ్లో ఉన్న వ్యాపారాలు కూడా మూసేసేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది గత ప్రభుత్వంతో అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా కొంతవరకు సాఫ్ట్వేర్ రంగం అని ఇంకా అనేక రంగాలు కూడా కొంతవరకు అవగాహన కల్పించడం అయితే జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా తీసేస్తున్నారు అది మీకు కూడా తెలిసిన విషయమే గూగుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా చాలామందిని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ క్షణంలో ఎవరి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి అలాగని అన్ని రకాలుగా కూడా ఎవరిని ఏమి అనలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది పథకాల మీద మీ అభిప్రాయం నవరత్న పథకాలు పథకాలు అనంటే లేని లేనిటువంటి బేద కుటుంబాలు ఉన్నాయి చూడండి చదువు అన్న విషయాల్లో మట్టుగా అయితే కొంతవరకు కూడా దాన్ని మనం అంగీకరించవచ్చు ఎందువలన అనంటే చదివించాలని ఆశ ఉన్నది చదివి చదవ తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా కొంతమంది ఈ పథకం ద్వారా కొంతవరకు లబ్ధి పొందుతున్నారు మరి అందులో కూడా కొన్ని నవరత్నాల్లో కొన్ని అంటే నా స్వయం ఆలోచన ప్రకారం అయితే మట్టుగా కొన్ని ఉపయోగపడుతున్నాయి కొన్ని ఉపయోగపడట్లేదు అభివృద్ధి ఎలా ఉంది రాష్ట్ర అభివృద్ధి రాష్ట్ర అభివృద్ధి అనేది ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడే స్తంభించాయి కదా సార్ ఎంతసేపు కూడా వాళ్ళ మీద వీళ్ళు వీళ్ళ మీద వాళ్ళు రూమర్సే ఉన్నాయి కానీ ప్రజల గురించి పట్టించుకునేటటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏమున్నాయి సార్ ఏమీ లేవు వైజాగ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఎలాంటి పరిస్థితి నడుస్తుంది వైజాగ్లో అయితే పూర్తిగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే బాగా ఎక్కువగా ఉన్నది సార్ బతకడం అయితే చాలా కష్టంగానే ఉంది ఎన్ని ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ పని కూడా జరగదు అనుకున్న సమయంలోనే దానికి ఈ సచివాలయాలు ఇవన్నీ పెట్టారు కొంతవరకు ఏంటంటే వీళ్ళు ముసలి వాళ్ళకి పెన్షన్ అందించేసినంత వరకు అయితే మట్టుగా సర్వీస్ చాలా బాగా ఇస్తున్నారు ఆ విషయంలో అయితే మాట్లాడాల్సిన పని లేదు మిగతా విషయాలన్నింటిలో అంటే ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఒక ప్రభుత్వం ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని చేసుకుందామని అంటే అయ్యే పరిస్థితి అయితే కాదు ఎందుకు అని అంటే అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతులు అనేక రకాలైనటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ పెట్టేశారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక నలభై గజాల నుంచి యాభై గజాలు వంద గజాల లోపు ఇల్లు కట్టుకుందామన్నా కూడా దానికి ప్లానింగ్ అనేది కంపల్సరీ అని అంటున్నారు ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అవుతుంది గవర్నమెంట్గా డబ్బులు కడతాడా ఉన్న వంద గజాల్లోనే స్థానికంగా ఒక గూడు నిర్మించుకొని బతకడానికి అయ్యో బాబా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి కనీసం ఒక ఇల్లు కట్టుకొని ఒక గూడేని సంపాదించుకొని ఉందామన్నటువంటి ఆలోచన అనేది భయపడుతున్నారు ఒక ఇల్లు కట్టుకొని ఖాళీ జాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కట్టుకోవడానికి భయపడేటటువంటి పరిస్థితి ఎందువలన అనంటే మరి ప్రభుత్వం యొక్క తీరు పద్ధతి ఆ రకంగా ఉన్నది రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తేడా అంటే ఏం చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి అంటే ఆయన సీనియర్ లీడర్ అండి ఆయన ఎకనామికల్లీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి ఆయన ఆయన సీనియారిటీ దగ్గర ఈయనకున్న సీనియారిటీ తక్కువే అని చెప్పుకోవాలి మనం ఒక విధంగా బాబు గారి హయాంలో వైజాగ్ ఎలా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హయాంలో వైజాగ్ అది రాజకీయంగా మనం చెప్పాలి అని అనుకుంటే మటుకు రాజకీయ పరంగా అంత మనకి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం తక్కువ సార్ ఎందుకంటే నాయకులు స్థానికంగా మేము ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనైతే పర్వాలేదు సార్ మాకు ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు అవనియండి రోడ్లు అవనియండి డ్రైనేజీలు అవనియండి ఇవన్నీ కూడా మాకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మాకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనైతే ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఏమీ లేవు అంతా బాగానే ఉన్నది సార్ ఎవరు వస్తారు అనుకుంటున్నారు ఎవరు వస్తారు అనేది అనేది ప్రజల అభిప్రాయం సార్ ఇప్పుడు ఒకరి ద్వారా అభిప్రాయం తీసుకోవడం అనే అనేది అంటే కష్టం ఎందుకంటే నా అభిప్రాయ ప్రకారం అయితే నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి అనండి జగన్ గారికే వస్తారు అని అనుకుంటున్నాను వస్తారు అంటున్నారు అంటే దానికి రీజన్ కూడా చెప్పగలను సార్ ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడ
నాయకులు అనేది ఎవరా అనేది ఎంతవరకు ప్రజల్లో కూడా కరెక్ట్గా సరి అయిన సదభిప్రాయం అయితే లేదు నాకు తెలిసి ఎందుకనంటే ఆయన అదే ఆయన ఏజ్ కానీ కొద్దిగా కానీ సహకరించినట్లయితే కొద్ది తక్కువ ఏజ్ అయినట్లయితే ఈరోజు ఆయన రావడానికి ఒక అవకాశం ఉన్ను కానీ ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రచారాలు చాలా మహానాడు కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కార్యక్రమంలో మినీ మేనిఫెస్టో ఒకటి చెప్పారు చూసారా మీరు పథకాలు పథకాలు ఈ మధ్యన అయితే నేను చూడడం చేయలేదు ఆ పరిస్థితి ప్రకారం ఆలోచిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీనియారిటీని బట్టి ఒకవేళ వచ్చినా కూడా పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది చెప్పలేము నెక్స్ట్ ఇంకొక అపోజిషన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేదు ఉన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా పదవి కోసం నేను రావట్లేదు ఓన్లీ సేవ కార్యక్రమం కోసమే నేను వస్తున్నాను నాకు సీఎం పదవి కూడా అవసరం లేదని అన్నారు ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో అది మీకు తెలిసిందే ఇంక ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటు పక్క నుండి చూసినప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆస్కారం ఉన్నదని నేను అనుకుంటున్నాను అంతే అనుకుంటున్నారా లేకుంటే ఆయన ఏమన్నా చేసిన మంచి పనులకి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనుకుంటున్నారు చేసిన మంచి పనులు అనంటే చెప్పాను కదా సార్ ఇప్పుడు అమ్మఒడి పథకం ఉన్నది అలాగే కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి కొన్ని పథకాల వల్ల కొంతమంది లబ్ధి పొందారు కొంతమంది నష్టం పొందారు కొంతమందికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నప్పటికీ కూడా రాలేనటువంటి సంఘటనలు చాలా చోటు చేసుకున్నాయి అటువంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉన్నాయి ఏ రోజు అయితే రెండు ఉన్నాయో అభిప్రాయ భేదం అనేది ప్రజల్లో ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది సార్ మంచి జరిగినోడికి ఒకలాగా ఉంటుంది ఆలోచన చెడు జరిగినోడికి ఒకలాగా ఉంటుంది ఆలోచన ఇప్పుడు నా అభిప్రాయ ప్రకారం నాకు రేషన్ కార్డు ఉండేది నేను ఒక పదిహేను సంవత్సరం ఒక జన్ కారు కొనుక్కున్నాను సెకండ్ హ్యాండ్ జన్ కారు కొనుక్కున్నాను నీది కారు స్టాటస్ అని చెప్పేసి నాకు రేషన్ కార్డు తీసేసారు అయినా కూడా నేను బాధపడలేదు అంటే నేను కొనుక్కునే స్తోమతను బట్టి నాకు కారు ఉన్నదని చెప్పేసి నాకు రేషన్ కార్డు తీస్తారు ఒక రకంగా నేను ఎడ్యుకేటెడ్ని కాబట్టి నేను ఆలోచించాను ఓకే నాకు పథకం ఉంది నా ద్వారా నాకు రాలేదు కాబట్టి ఇంకొకరికి అవకాశం కలిగిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే అనుకునేటటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మటుకు కంపల్సరీ ఈ లబ్ధి పొందినటువంటి వ్యక్తులు అయితే మటుకు కంపల్సరీ ఏవైతే రత నవరత్నాలు పెట్టాడో ఆయన ఆ నవరత్నాల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లబ్ధి పొందినటువంటి వ్యక్తులు అయితే ఓట్ బ్యాంకింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పడుతుందండి ఏం పేరు పెద్ద ఆయన అనేది నా పేరు అప్పారు అండి ఎవరి మీద మరి వార్డీ బిల్ కానీ ఇక్కడ ఛానల్ పెట్టాను ముప్పై ఛానల్ పెట్టాను వైజాగ్లో ఉంటున్నారు ఎలా ఉంది ఈసారి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అంతే చెప్పలేమండి ఎవరంతే ఏది చెప్తాం ఎవరని చెప్పలేము పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి పథకాలు అంటే పెంచిని తెచ్చిచ్చేస్తారండి ఎన్ని గంటలకు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు పొద్దున పోయి వెంటనే ఇచ్చేస్తారు పొద్దున్నే మళ్ళీ పెట్టమనరు మళ్ళీ ఏమైనా పెట్టడం లోన్లైనా పెట్టమనరు నేను పెట్టనని చెప్పాను ఎందుకని ఎందుకు పెంచిస్తున్నారు సాలని అంతే ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జగన్ గారికి తేడా అయింది అప్పటికి ఇప్పటికి అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా అంటే తేడా ఏం లేదు ఏం చెప్పలేమండి ఏం చెప్తాం మనం బాగుందా బాగలేదా బాగుందని చెప్పలేము బాగలేదని చెప్పలేము అంతే ఇద్దరం చూసావు కదా అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసావు జగన్ గారిని చూసావు చూసావు మరి ఇది పేపరం బాగుందని చెప్పలేము ఆ పేపరం బాగుందని చెప్పలేదు చెప్పలేము మరి ఇంకంతే ఏం చెప్తాం ఏం పని చేస్తుంటా అదే బట్టలు కూడా ఇస్తూ చేసుకోవాలి లోన్లో ఇస్తున్నారు కదా అని లోన్లు పెట్టుకోలేదండి మీరు పెట్టుకోలేదు వారంటీ వచ్చినారు పెట్టమంటారు పెట్టమంది నాకు లోన్ వస్తుందండి నాకు పింఛన్ వస్తుంది నాకు చాలా అంతే పింఛన్ పింఛన్ రెండు వేల ఏడు వందల యాభై పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు పిల్లల కూలి పని కుర్రోడు అంతే ఇంట్లో ఉన్నాడు పనులన్నీ ఉన్నాయా బాగా దొరుకుతున్నాయా పనులు దొరుకుతున్నాయి పనులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు గ్యాస్ సిలిండర్ పెట్టాను ఎడ నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం కానీ వస్తే మూడు సిలిండర్ ఫ్రీగా ఇస్తా అంటున్నారు ఆడవాళ్ళు బస్సుల్లో దొరకడానికి ఇంకా అంతే చెప్తాం మనం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు కదా ఇస్తానని తను అన్నారు అంటే ఏమో వచ్చినప్పుడు మాట కదా అంటే అప్పుడు ఇవ్వలేదా అప్పుడు గతంలో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఇలా పింఛన్ ఇచ్చాడు అంతే బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అవన్నీ ఇప్పుడు ఇచ్చారు కదా అప్పుడు నా మానాడులకి వయసు అయిపోయినకి ఉచిత ఉపాయం అన్నారు మానాడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఇస్తా అంటున్నాడు కదా ఏమో ఇచ్చినప్పుడు మాట కదా జగన్ ఎలా చేస్తుండ్రు చేస్తానండి ఎవరిదైనా రాలే చేస్తారు మనం ఏం చెప్పగా బాగుందా బాగాలేదా మీకు బాగుందని చెప్పలేము బాగాలేదని చెప్పలేము ఎవరు గెలుస్తారు ఏమో నా అమ్మకం లేదండి ఎవరు గెలుస్తారు మనం చెప్పలేము అది ఎవరు ఎలాగుందో ఎవరు తీసి ఎలాగుందో మనకి ఏం తెలుసు ఎవరు అభిప్రాయం ఎలాగుందో మనం చెప్పగలము నేను ఓట్లో మనం ఏం చెప్పలేము మన ఓట్లో మనం మీరు చెప్పలేదు అంతే ఓట్లో అనేది మాకు కట్టించారు ఎవరు ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు కట్టించారు ఎంటీ రామారావు వచ్చిన
అది అది కేసిన పేడి ఇప్పుడు మేము ముప్పై సంవత్సరాల పేడి ఎక్కడ ఉన్నాం కానీ మాకు ఎవరు చేయలేదు పట్ట రా పట్ట వచ్చిన మా పనులు పనులు కడతాను మాకు అవి స్కీమ్ రాలేదు ఇప్పుడు నేను ముప్పై సంవత్సరాలు పెడుతున్నాం అక్కడే మాకు ఎవరు ఏం చూడలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొద్దిగా అప్పుడు అయిపోవలసింది అప్పుడు చిన్న తేడా వచ్చి ఆగిపోయింది మరి అప్పుడు పక్కన పెడితే ఈసారి ఎవరు వస్తే మీ పనులు అవుతాయి అనుకుంటున్నాను ఎవరు వస్తారని తేవలు చేయలేదండి ఏం పెట్టే చెప్పలేం వాళ్ళు వచ్చి ఆ అమ్మని గారికి వెళ్ళాం ఆ అమ్మ అన్నది ఇప్పుడు మన మేరీ గారు అన్నారు ఇది కోర్టులో ఉందయ్యా అవదా అన్నారు 